はい皆さんこんにちは竹虎四代目です今日は皆さんにうなぎの受けについて少し説明したいなというふうに思ってます、えー、受けっていうのはね、まあ、転ばしなんていうふうに呼ばれたりもするんですがうなぎを取る昔ながらの竹網の道具ですね基本的には一歩にこう長い筒になってて片方にですねえぎという一旦うなぎが入るとも外出られないようになった仕組み片一方に線をして川に仕掛けておいて主にまあ中にはミミズなんかを餌を入れておいて夕方につけて翌日の朝早く揚げに行くというのはまあそういったのがまあ普通なんですけどね高知県ではねウツボというかウツボ漁にもウナギ漁と全く同じような仕組みのウツボカゴというようなものでウツボを取ってた時代があるんですまあ今でも一部取ってますけどね液の構造がねよくわかると思うんで今持ってきてるんですけどこういうふうに仕掛けるんですよこういうふうに竹の弾力性を生かした仕掛けになっているウナギはこう硬いところから入っているで入ってきてき入入るるのはスムーズに入るんですよ一旦入ってしまうともう外にこれがですねもうね竹の弾力すごいでしょこれ竹じゃなきゃこういう仕掛けできないんですよこうバッチバチこう戻ります勝手に戻りますからこうね入ってしまうともうバックとこう口が閉じてしまってもう出ることはできない、まあ、こういった仕組みです今から何本からですね運気をご覧いただきますけど基本的には全て同じ仕組みが使われるとまずちょっと変わったところからまあ、これね、うなぎってよりまあ土壌を取りやすいなんですけどね、同じような仕組みです。ただね、あの魚ってすごく面白くて、仮にこれちょっとあいつのですけども、意外と出ないんですよね。出ずにこんなところに置いて、開きっぱなしになってあるんです。小魚とかね、まあ、うなぎとか土壌とか取るんですけど、ちょっとこう穴が開いてるように見えるんですけど、意外とこの穴から出ずに、この縁のバーリー出たりするんですが、この土壌もそうですね、完全に閉まってはないです。取り出すときどっちとか言ってますかこっからも魚出れないんですけど、ふっとこうかな。これ面白いですよねこれ、まあ、そういった仕組みになってる、まあ、こういった道具がありますうなぎの場合はですね基本的にはこれ全国的にも一番多いんじゃないかと思いますけど転ばし受けうなぎ受けなんて呼び方で呼ばれている道具です片一方に同じようにこれのまあ小さいやつが入ってて片一方を布を詰めたり火で線を作ったり僕たちは竹でよく詰めてましたけどね片一方止めておく水を入れて線をしてこのまま沈めておきますよで次の日の朝ゴーッと開けるとですね水がバーッと出てちょっとちょっとと<笑>っていますんで重さですぐ入ってるか入ってないか分かるんですけどね小さな筒状のものなのに多い時はねこれ十数匹この中に入ってたいうようなこともあるぐらい結構入るものなんですよね竹網で編んでますけどただの竹筒にこのえぎをつけたもの新庄家でも最近よく使われてるのはね木製のやつ木と木をこう貼り合わせて四角形にして中のえぎの仕組みもねプラスチックの板のようなやつで入ってはしめ入ってはしめみたいなやつも使わったりしますでも一般的にやっぱり一番多いのはこのタイプうなぎ受けといえばこれです他にですねこういうタイプのうなぎ受けもあってですね中にえぎが入ってましてスッとあってでここをたくいとなんかで止めておくんですがこれなんとですね一方の滝を割ってでずーっとこのヒコはずっとここまで来てずーっとここまで来てずーっとここまで来てでそれをこう横編みで編んでるまあそうやって作ったちょっと変わったタイプのこれもまあよく見るタイプなんですがこれも同じようにえぎがついててこっちがこう閉まってるんで水をこっちから入れますよでえぎをセットしますよでタコ糸で縛りますよでタコ糸と縛る時にここにこういった竹がついてるでしょこれにこうタコ糸を引っ掛けてこのえぎを固定するアップできてますよねこれもよく見るタイプのうなぎでちょっと色目が違うの分かりますこれ竹ひょうひを使っているでこれ竹の実の部分を使っている竹ひょうひを使っている実の部分僕はちょっと交互に使うってるんですけどこれどういうことかというと基本的にその人に見せたりするものじゃなくて実際使うものなので見栄えというよりも竹をちょっとでも無駄にしない材料を無駄にしない職人の工夫です昔ながらのとこういったいろんな種類のうなぎ受け、まあ、転ばしがあるんですが今回最後に皆さんに見ていただきたいのはジャジャンどうですかねジャジャン結構最近四万十川より有名になってきましたニオドブルーと言われるまでニオド川ですねニオド川も結構うなぎあいう川の幸がいっぱい取れる川なんですがニオド川なんかでよく使われている昔から使われてきたタイプのうなぎ僕たちが子供の頃使ってきたのをね比べて随分こう口の部分がこう広がっててえもねきれいなんですよ見てくださいこれきれいなえぎ入りやすいですよねこれ口開いてるんでこれの場合はねちょっと線もついてます線にもちゃんとね穴開けられててなかなかよくできてますよねでこれをこうそこからポツッとはめてセットする、まあ、基本的には同じなんですが普通のやつはさっきのやつ竹ひょうひをそのまま使ったりあるいは竹ひょうひと身の部分と交互に使ったりされてるんですけど竹っていうのは竹ひょうひに近ければ近いほど強いですからこの受けはですね
つの一番竹で強い竹でいうと一番上等な部分なんですよねそこだけを磨きをかける竹ひょうひょう薄く削るんですよ一番強いところだけで編み込んだ吸品の受けです今までの受けが、まあ、実際はそのうなぎを取る土壌を取るっていう実用的なのに対してもちろんこれも超実用的ではあるんですがそのままお部屋に飾ってもいいようなね完成度の高い今までの受けの中ではナンバーワンですね磨きですからね時間食事とかっていうことをよく言いますけどまあ表皮のついた竹に比べて磨きがもう全然やっぱ色落ちっていうのは経年変色っていうのは早いですから綺麗なこう編み色になって赤茶けできたりして。本当にそうなんとも言えない不具合の竹細工になっていくんですがこれだけの美しい形磨きもきれいにかけてますので時間が経ってば経つほどねいい感じになっていくんじゃないかと思うんですが皮で使うのはもったいなくなるような形ですねこの駅の足が見ただけ職人のこの熟練度合いっていうのはよく分かりますよねどうしてもあったらこういった独特の形になるかというと実はこの竹細工をする職人自体がですね地元でもうなぎ取りの名人と言われてる方なんですよ。ディスクカワイで取ってますから、どうやったらもっと取れるだろう。もっと取るにはどうしたらいいだろう。ずっと考えてる。あの多い時はね、1日なんと100匹取るそうです。100匹。今日びっくりしました。僕は昭和この時も結構取ってましたけど、仲間うちみんな集めて1日100匹ぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、それ一人で取ると言いますからね。自分が実際カワイってうなぎを取るって、まあもうちょっとこう取るっていうことで、出来上がった形なのかなというふうに思ってます。皮を剥いで穴開けてますからね。なので、そこはしないですよ。いや、本当ね、使うのがね、惜しくなるぐらいの完成度のうなぎ受けです。使ってもよし、飾ってもよしのうなぎ受け。きれいな磨きをかけたの。これほどの完成度の高いうなぎ受けっていうのは、まあ、全国でもおそらくないですね。今まで見た中でね、ナンバーワン、えー。ぜひですね、これ、竹虎のウェブサイトの方で、ね、詳しくご紹介していますので、ご関心のある方はご覧いただきたいなというふうに思ってます。ノーバンプノーライ最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします